Esta es la parte 1 del día 11 de la actividad de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y empecemos hablando de la final del ecuestre en donde Andrés Ascarga tendría actividad en conjunto de su caballo con Tendro II, los cuales buscaban colarse en el podio olímpico de esta competencia. Sin embargo, el binomio mexicano fue eliminado de esta final de ecuestre individual después de sufrir un accidente antes de saltar un obstáculo. Por extraño que parezca, parece que el caballo de último momento no quiso saltar del todo y el jinete cayó al suelo de una manera un poco aparatosa y de esta forma fueron descalificados de esta competencia. Vayamos ahora con los clavados masculinos desde la plataforma de los 3 metros, en donde el ya medallista Osmar Olvera y también Kevin Muñoz tendrían actividad en la ronda preliminar en donde los mejores 18 clavadistas pasaban a la semifinal de esta competencia. Por su parte, el medallista olímpico Osmar Olvera finalizó en la posición número 5 de la clasificación final, luego de sumar un total de 444 puntos. 15 puntos, esto entre todos sus clavados, los cuales fueron un 3 y media vueltas hacia adentro con 62.9 puntos, un 3 y media vueltas inversas con 84 puntos, un 3 y media vueltas hacia atrás con 64.8, 3 y medio saltos mortales hacia adelante con un giro que le dieron 57.65 puntos, un 4 y media vueltas hacia adelante con 96.9 puntos y finalizó con un 2 y medio saltos mortales hacia adelante con 3 giros que le dieron 81.9 de calificación. Una gran actuación del mexicano que ya se instaura en las semifinales. Por el otro lado, Kevin Muñoz finalizó en la posición número 19 con 362.05 puntos, lo que hace que de primera instancia el mexicano no esté clasificado para las semifinales, sin embargo está como primera reserva, lo que quiere decir que en caso de que alguno de los clavadistas no pueda participar en la siguiente ronda, él sería el primer contemplado para entrar de reserva. Y bueno, los resultados de sus clavados fueron los siguientes. Dos y media vueltas hacia atrás con 63 puntos. Dos y media vueltas inversas con 64.5. Tres y media vueltas inversas con 68.25 puntos. Tres y media vueltas hacia adentro con 56.1 de calificación. Cuatro y media vueltas hacia adelante con 45.6 puntos. Y finalizó con un dos y medio saltos mortales hacia adelante con dos giros que le dieron 64.6 de calificación. Una buena actuación del mexicano en sus primeros Juegos Olímpicos. Sigamos ahora con el canotaje, en donde Karina Alanis y también Beatriz Briones tendrían actividad en el kayak doble para los 500 metros femeninos. En su carrera se enfrentaron ante las duplas de Alemania, Polonia, Hungría y Países Bajos, en donde finalizaron en la quinta posición de su hit con un tiempo de 1 minuto 44 segundos y 87 centésimas. Solamente los dos primeros lugares clasificaban directamente a la semifinal y el resto de los participantes de cada hit clasificaban a los cuartos de final, los cuales van a ser el mismo día de hoy. El resultado de esa carrera, así como también el resultado de los clavados femeninos desde la plataforma de los 10 metros, la final, la natación artística y también el boxeo de los menos 71 kilogramos con Marco Verde, los van a tener en el siguiente video, así que suscríbanse, activen las notificaciones para que no se lo pierdan y de igual forma si quieren ir a checar los demás videos van a estar aquí en el canal. Hoy hay posibilidad de que México consiga otras tres medallas, así que hoy todos con nuestros atletas mexicanos. Yo soy Emilio y nos vemos en el siguiente video. Adiós.